डिस्टिंग्विस्ट श्री चंद्रा जी आ, मैडम विनीता डॉक्टर बेहोत्रा मैडम डिस्टिंग्विस्ट मेंबर्स फ्रॉम द प्रेस माय मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली मेंबर्स दैट इज माय पेशेंट्स हु आर हियर इन बिग नंबर्स मोर देन 15 हुव बीन पार्ट ऑफ our family for a long time a very warm welcome and good afternoon to all of you uh many people ask me what is the purpose of this program and why this program well the starting point of this program was that tomorrow that is 1st august happens to be world lung cancer day एक एसोसिएशन है इंडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर इस बीमारी को जिसके बारे में बहुत ज्यादा विश्व में बढ़ रही है और आ, काफी नुकसान पहुंचा रही है उस पर अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए उसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें रिसर्च प्रमोट करने के लिए और आपस में एक दूसरे के साथ मिलाकर लोगों को इसको साथ लड़ने के लिए ये एक फर्स्ट अगस्त का मनाया गया है तो हमने सोचा कि क्योंकि हमारे यहाँ भी एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है इसलिए हम भी इस इशू पर करें तो मेन पर्पज इसका जो इस प्रोग्राम का है कि हम इसके बारे में जाने और लोगों को बताएं Uh, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ये प्रोग्राम हम सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से कर रहे हैं साथ साथ लंग केयर फाउंडेशन जो एक एनजीओ है जो हम सब ने मिल बनाया है जो लंग डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल केयर इन तीनों के बारे में काम करता है और हमने इस फील्ड में पिछले तीन साल में दस से ज्यादा बच्चों में स्कूल्स में जाके प्रोग्राम किए हैं आप सबको शायद आप में से काफी लोग आए भी थे 23 दिसंबर को दिल्ली के 35 स्कूल्स के 5000 बच्चों ने त्यागराज स्टेडियम में जो इमेज आप देख रहे हैं ये लंग की इमेज है जो 5000 बच्चों ने बनाई थी जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ था गंगाराम हॉस्पिटल और लंग केयर फाउंडेशन की तरफ से तो ये हम सबका एक साझा प्रयास है इस चीज को के मेन पॉइंट उजागर करने का हम लोग पिछले कई वर्षों से जो पेशेंट्स देख रहे थे उसमें हमें कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स दिख रहे थे इसलिए हमने उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पिछले पाँच छः वर्ष में जो गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे अपने पेशेंट्स हमने देखे हैं उनका डेटा निकाल करके हमने एनालिसिस की 150 के करीब पेशेंट्स हैं उनकी जो मेन फाइंडिंग्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत डिस्टर्बिंग है उन्हें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उसके साथ साथ इस चीज का सर्वाइवल बढ़ाने के लिए जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में आ, अपनी फाइंडिंग्स को रिलीज करने से पहले उनकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों वो एक भयानक सी फाइंडिंग्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमें इसके बारे में पुराना जानना है कि लंग कैंसर का अब तक कैसे रहा पुराने टाइम में तो यह कहा जाता था कि यह बीमारी होती नहीं है लेकिन आजकल ये कहते हैं कि करीब करीब सत्तर साठ सत, पैंसठ सत्तर हजार के करीब केसेस हर वर्ष हमारे देश में हो रहे हैं हम सबको मालूम है कि ये स्मोकिंग की वजह से होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सेकेंड हैंड स्मोक जहां पर कि लोग कोई और पी रहा है और वो धुआं आप ले रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण है अब ये एक बहुत बड़ा कारण इमर्ज कर रहा है और यही चीज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चीज पर एक्चुअली ध्यान दिया जाए उसके अलावा और भी कारण हैं कुछ मैं आपको इसके कोई डिटेल्स नहीं देना चाहता हूं लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको शेयर करने के लिए मैं बताऊंगा कि कॉमनली इन लोगों को खांसी होती है खांसी में ब्लड आता है कुछ बीजिंग सी साउंड होती है चेस्ट पेन होता है इन्फेक्शन हो जाते हैं कभी कभी आवाज में भारीपन आ जाता है सांस फूलती है और अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है हम लोग ये वाला नॉन स्मॉल सेल जो है ये मोस्टली देखते हैं 85 से 90 परसेंट बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं इसमें मैं सबसे ज्यादा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बहुत से लोग हमसे पूछते हैं स्टेजेस के बारे में तो बहुत ही मूल तरह से मैंने इसको रखा है कि इसकी चार स्टेजेस होती हैं स्टेज वन जिसमें ये लंग तक सीमित है स्टेज टू उसमें भी लंग तक सीमित है लेकिन लंग के अंदर की कुछ ग्लैंड में चला गया है तो वन एंड टू जिसमें ट्यूमर लंग के अंदर ही है 
फ्री होता है जिसमें चेस्ट के बीच में कुछ ग्लैंड होती हैं उसमें चला जाता है तो लंग के अंदर है तो वन एंड टू बीच की ग्लैंड में आ गया तो थ्री और अगर छाती के बाहर और जगहों पर चला गया तो उसको स्टेज फोर कहते हैं वन एंड टू सबसे अच्छी स्टेज है क्योंकि उसमें सर्जरी द्वारा इसका क्योर संभव है उसके बाद जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती हैं तो फिर उसमें कीमो और बाकी चीजें आने लगती हैं और वो फिर उतना आसान नहीं होता कुछ चंद पॉइंट हमारे पुराने डेटा के बारे में अगर हम देखें बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ डेटा नहीं अवेलेबल है तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत इसमें रिसर्च की और एक पेपर ये 1961 का 62 का हमें मिला जो शायद सबसे पहली रिपोर्ट थी इसमें 1950 और 60 के बीच के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से करीब ढाई हजार पेशेंट इकट्ठे किए गए और इसमें ज्यादातर लोग ओल्ड एज में थे लेस देन 40 के सिर्फ 9 परसेंट पेशेंट थे तो ये देखिए इस ग्रुप में यहाँ पर था और इधर उससे पहले ये ट्यूमर एग्जिस्ट ही नहीं करता था दूसरी रिपोर्ट आई 2003 में पीजीआई से उसमें उन्होंने क्या किया कि दो पीरियड स्टडी किए शुरू के पच्चीस साल और बाद के पच्चीस साल और उसमें जो मेन चीज उन्होंने देखा कि मेल फीमेल रेशियो अगर देखें तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है और पहले ये कहा जाता था कि 10 इज टू वन का रेशियो है स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स का बट उन्होंने उसको 2.5 और 2.7 का रिपोर्ट किया इंसिडेंस की बात करें अगर तो ग्लोबो कैन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो इसका डेटा पूरे दुनिया का देती है उन्होंने बताया कि लंग कैंसर मेन में पुरुषों में नंबर एक कैंसर है लेकिन जब हम महिलाओं को देखते हैं तो वो एक्चुअली नंबर नौ पर आता है ये 2008 का डेटा था लेकिन जब हम इसको 2012 के डेटा से कंपेयर करते हैं जो उसके बाद आया तो मेल में ये लंग कैंसर नंबर एक पर ही रहा बट महिलाओं में वो नंबर नौ से बढ़ के सात पे आ गया और अभी जब अगला डेटा आएगा तो सबकी ये उम्मीद है कि वो पहले तीन के अंदर पहुंच चुका होगा कुल मिला के ये है कि ये चीज बढ़ रही है पुरुषों में भी बढ़ रही है महिलाओं में भी बढ़ रही है उसी तरह से और हम अगर ट्रेंड्स देखें हमने ये डेटा मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब हमारी फाइंडिंग्स आप देखेंगे तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नजर आएगी इसमें मैंने चार दशकों का डेटा लिया है उन्नीस में एक रिपोर्ट आई थी 2000 के आसपास एक रिपोर्ट आई 2010 में आई और फिर लेटन तो इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे इसमें अगर हम स्मोकर नॉन स्मोकर को कंपेयर करें तो करीब करीब 70 से 80 परसेंट जो पेशेंट्स हैं इन सारी सीरीज में स्मोकर इसीलिए इसको हमेशा से स्मोकर्स कैंसर कहा जाता है और इसको डिजीज ऑफ ओल्ड एज कहा जाता है लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल डेटा से कंपेयर करें ताइवान का डेटा देख लीजिए जापान का डेटा देख लीजिए यूएसए का डेटा देख लीजिए और हमारे यहाँ से भी एम से एक स्टडी आई थी उन सभी में करीब 70 से 80 प्रतिशत लोग स्मोकर्स थे इसीलिए इसको हम स्मोकर्स कैंसर कहते हैं हमने पिछले दो तीन साल में बहुत सारे यंग पेशेंट्स देखे हैं नॉन स्मोकर्स देखे हैं लेडीज देखी हैं और वो बड़ा एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड था तो हमारे मन में आया कि जो भी हमने पिछले छह साल में यहां पेशेंट देखे हैं उसको हम देखें उससे ज्यादा जो हमें डिस्टर्बिंग चीज थी ये इमेज आप लोग शायद पहले कई बार देख चुके हैं ये एक नॉर्मल पिंक लंग है और यह एक दिल्ली के नॉन स्मोकर निवासी का लंग है ये चेस्ट सर्जन होने के नाते इस तरह के लंग्स में रोज देखता हूं और ये पिक्चर हमें रोज विचलित करती है कि ये चेस्ट के अंदर एक बैड रिवोल्यूशन हम सबके अंदर हो रहा है जो हम देख पाते हैं आप लोग नहीं देख पाते इसीलिए हमने कहा कि इसका असर क्या होता है जरा हम देखते हैं तो 2012 से जून 18 के बीच में हमने करीब 150 पेशेंट्स अपने डिपार्टमेंट में इस बीमारी के मैनेज किए हैं अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जब हम मेल फीमेल को देखते हैं तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है फोर अबाउट थ्री पॉइंट अगर आप पुराने डेटा से कंपेयर करें जहां पर सेवन था फिर सिक्स हुआ धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कम हो रहा है उससे ज्यादा जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये वाली फिगर है कि जब हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो ट्वेंटी वन टू थर्टी और उसके आगे दस दस दशक में जब हमने देखा तो हमें पांच लोग अपने स्टडी में मिले जो कि ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में थे और जब हमने उसका इस तरह से ग्राफ लगाया तो हमें एक ये वाला जो बार थी ये दिखी जो एक्चुअली पहले नहीं थी 
जब आप उन्नीस का डॉक्टर विश्वनाथ का डेटा देखें तो उस समय यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था बट अब ये अनफॉर्चुनेट बार शुरू हो गई है मतलब वी आर सींग लंग कैंसर इन यंगर एंड यंगर पीपल क्यों हो रहा है ये एक अलग सवाल है सबसे सरप्राइजिंग जब हमने इनकी स्मोकर और नॉन स्मोकर को देखा तो वी रियलाइज कि हमारे कुल 150 में चौहत्तर स्मोकर्स हैं नेबर्स नॉन स्मोकर्स हैं और छिहत्तर यानी कि करीब करीब वन इज टू वन रेशियो पहले का डेटा था उन्नीस सौ में जब मैंने पढ़ाई की थी हमें बताया गया था कि 90 परसेंट लंग कैंसर अक्टर्स इन स्मोकर्स उसके बाद का हम डेटा देखें तो वो धीरे धीरे उसमें टू और थ्री पॉइंट है लेकिन आज हम स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में दोनों में ये चीज बराबर बराबर देख रहे हैं हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरह का प्रदूषण हमारे यहाँ है और जितना धुआं मौजूद है उसमें शायद कोई नॉन स्मोकर है ही नहीं देर इज नो नॉन स्मोकर इन इंडिया और शायद यही कारण है कि हम आज सो कॉल्ड नॉन स्मोकर्स में भी ये बीमारी उतनी ही देख रहे हैं जितनी कि हम सो कॉल्ड स्मोकर्स में देख रहे हैं उसके आगे जब हमने सिम्टम्स देखे तो जैसा कि मैंने कहा था खांसी खांसी में खून आना ब्रेथलेसनेस यही सब कॉमन सिम्टम्स हैं एक बड़ी अजीब चीज निकल के आई कि हमने तेरह केसेस ऐसे हैं जिनको एक्चुअली कोई सिम्टम नहीं था उनका किसी कारणवश चेस्ट एक्सरे हुआ या सीटी स्कैन हुआ मेडिकल या किसी वीसा किसी चीज के लिए और उनमें ये डिटेक्ट हो गया ये एक्चुअली एक हमें अपॉर्चुनिटी बताता है कि शायद लो डोज सीटी स्क्रैनिंग जो है इसमें हेल्प होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे और एक और चीज जो हमने देखी कि यही सिम्टम जो है ये टीबी के भी सिम्टम्स होते हैं उसमें भी खांसी आती है उसमें भी खांसी में खून आता है उसमें भी सांस फूलती है तो होता क्या है हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को अगर ये सिम्टम होते हैं तो उसको सबसे पहले टीबी मान करके टीबी की दवा शुरू कर दी जाती है और इसीलिए हमने अपने डेटा में देखा कि करीब करीब 150 में से 45 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको शुरू में वो टाइम रहते डॉक्टर के पास गए लेकिन उनको टीबी डायग्नोस करके टीबी की दवा दे दी गई कई कई महीनों तक वो दवा लेते रहे और जब फायदा नहीं हुआ तब वो आगे जाकर के उसका फर्दर टेस्ट हुआ और वो चेंज हुआ तो इससे डिले होती है डायग्नोसिस में जो फिर उनको एडवांस स्टेज में प्रेजेंट कराता है एक और ट्रेंड है कि जब इसकी हम टाइप्स देखते हैं तो दो टाइप है एक होता है एडिनो कैंसर और दूसरा होता है स्क्वेम तो अगर हम दोनों का डेटा देखें तो स्क्वेमस का सर्वाइवल बेटर होता है पुराने टाइम में स्क्वेमस कैंसर कहीं ज्यादा होता था और वो स्मोकिंग से रिलेटेड होता था लेकिन अभी हमने जो अपनी डेटा में देखा कि अब स्क्वेमस कम हो गया है और एडिनो बढ़ गया है और ये स्मोकिंग से नॉन रिलेटेड है और इसका सर्वाइवल इसके सर्वाइवल से वर्स होता है तो अगर हम इन सारे पॉइंट को समराइज करें तो वॉट वी आर सी हम ज्यादा से ज्यादा अपने पेशेंट्स में यंगर एज ग्रुप में ये कैंसर स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं और हमारे यहाँ तो अब ट्वेंटीज और थर्टीज में भी हमारे पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं आप उनसे बात कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं तो ये क्यों हो रहा है वी हैव इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ द डिजीज इन लेडीज जो मैंने डेटा से दिखाया आपको इंक्रीजिंग इंसिडेंस इन नॉन स्मोकर सो कॉल्ड नॉन स्मोकर टू दी एक्सटेंड की अब हम एक्चुअली दोनों को बराबर बराबर देख रहे हैं एक और चीज देखिए कि जब हमने स्मोकिंग में एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो वी रियलाइज कि हमारे जितने भी यंग पेशेंट्स हैं वो एक्चुअली सारे नॉन स्मोकर्स हैं और अगर एक्चुअली उनमें से कोई कर भी रहा होगा तो आमतौर से आप 18-20 साल पे स्मोकिंग शुरू करते हो और अगर आप 24 साल की या 26 साल की उम्र पे हो गया तो चार पांच साल में वो स्मोकिंग की वजह से नहीं हो सकता बिकॉज नॉर्मली स्मोकिंग नीड्स एटलीस्ट ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स बिफोर इट कैन बी द कॉज तो ऑब्वियसली वो इनमें कॉज नहीं है कॉज कुछ और है 10% of the patients had incidental diagnosis without any symptoms and about third of the patients are initially treated ye hame bahut badi window of opportunity deta hai ki hum introspection karke actually iska diagnosis jaldi kar sakte hain and adenocarcinoma ye sari ki sari cheeze agar hum dekhein to aane wale dashkon mein hum kya dekhne ja rahe hain hum zyada se zyada cases dekhenge hum patients ko younger age pe dekhenge हम ज्यादा से ज्यादा लेडीज में देखेंगे नॉन स्मोकर्स में देखेंगे एडिनोकार्सिनोमा देखेंगे और लेट स्टेज में देखेंगे अगर इन सारे डेटा को एक साथ कंपाइल करें तो मुझे बहुत डर लगता है अपने लिए मैं नॉन स्मोकर सो कॉल्ड नॉन स्मोकर हूं लेकिन अपने जैसे सब लोगों के लिए कि अब ये स्मोकर नॉन स्मोकर का डिफरेंस खत्म हो गया मे बी वी आर एक्चुअली अबाउट टू फेस एन एपिडेमिक ऑफ लंग कैंसर 
एक बड़ा ब्लीक सा सिनेरियो है बट जैसा कि राजीव जी ने कहा था हम ब्लीक सिनेरियो पे नहीं एंड करेंगे हम उससे आगे पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले तो इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें सबसे पहली चीज स्मोकिंग जितना भी इस बारे में किया जाए उतना कम है इसीलिए हमने गंगाराम हॉस्पिटल ने लंग केयर फाउंडेशन ने महाजन इमेजिंग ने हम सब लोगों ने मिल करके आज से एक ये नया हैशटैग लॉन्च किया है और मैं आप सब प्रेस के साथियों का इसमें सहयोग चाहूंगा आपसे विनम्र विनती करता हूं कि ये बीट लंग कैंसर इसमें किसी का नाम नहीं है मेरा नाम नहीं है गंगाराम का नाम नहीं है लंग केयर फाउंडेशन का नाम नहीं है महाजन इमेजिंग का नाम नहीं है बीट लंग कैंसर ये एक मुहिम है जो आज हमने यहां से शुरू की है बीट लंग कैंसर अगर सबका सहयोग होगा तभी ये चीज रुकेगी ये चीज रुकेगी ये चीज रुकेगी इन सब से हम इसका प्राइमरी प्रिवेंशन ये सारे पॉजिटिव एजेंट्स हैं अगर हम इनको ठीक कर पाएंगे तो हम इसको रोक पाएंगे नंबर वन नंबर टू जब तक हम रोक नहीं पाते क्या करें हम अर्ली डायग्नोसिस तो कर सकते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ मेथड है जिसके बारे में हम अगली बात करेंगे उसके अलावा जब हम डायग्नोस कर लें तो उनको जितनी जल्दी संभव है बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रीट करें तो वापस आता हूं कि स्मोकिंग रोकना पोल्यूशन रोकना उस बारे में हम मुहिम चलाते रहते हैं आज हम उस पर ध्यान नहीं देंगे हम आज ध्यान देंगे कि अगला स्टेप अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं इट्स ए नोन फैक्ट कि जब भी कैंसर स्टेज फोर में पहुंच जाता है तो उसमें हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बड़े थोड़े होते हैं सारे कैंसर में अगर आप स्टेज फोर में डायग्नोज करेंगे तो बहुत कम कैंसर है कि इफ डायग्नोज अर्ली हर कैंसर में सर से लेकर पैर तक अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस किया तो आपको क्योर संभव है लेट डायग्नोसिस हुआ तो क्योर नहीं संभव है तो जब तक कि हम इसको रोक नहीं पाते हम क्या कर सकते हैं कैन वी डायग्नोज इट अर्ली आज की तारीख में सिनेरियो ये है कि 70 टू 80 परसेंट ऑफ द पेशेंट आर डायग्नोज इन स्टेज थ्री एंड फोर विच इज बियॉन्ड द जो लोग यहां बैठे हैं ये वो लकी लोग हैं जो वन और टू में डायग्नोज हो गए थे बट ज्यादातर लोग इस स्टेज में आते हैं लेकिन डिजायरेबल क्या है हमारी इच्छा क्या है हमारी कामना क्या है हम क्या चाहते हैं कि किसी तरह से 70-80 परसेंट स्टेज थ्री फोर की जगह क्या हम 70-80 परसेंट स्टेज वन में डायग्नोज कर लें तो हम उनको सबको जब तक हम रोक नहीं पाते तब तक जिनको हो रहा है उनको तो कम से कम हम ट्रीटमेंट दे दें तो इसी के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है बीट लंग कैंसर इसको रोको जब तक रोक नहीं पाते इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करो जैसे ही डायग्नोज हुआ उसको इफेक्टिवली ट्रीट करो आपस में सब लोगों से मिल करके साथ में मिलकर एक मुहिम चलाओ और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि ये उंगली आपकी तरफ पॉइंट करती है कि इस मुहिम में हम गंगाराम की तरफ से लंग केयर फाउंडेशन की तरफ से महाजन मेजिंग की तरफ से सब तरफ से आप लोगों से सहयोग चाहेंगे कि जो भी कुछ छोटी सी मुहिम हमने शुरू की है इसको इसके आगे अगले मुकाम तक पहुंचाना इसको एक जन आंदोलन में कन्वर्ट करना इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है तो यह एक मुहिम है जो हम बीट लंग कैंसर आज से शुरू कर रहे हैं पेशेंट की अवेयरनेस पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन और जिन लोगों को हो चुकी है उनके फाइट से सीख करके उनकी स्ट्रेंथ लेकर के दूसरों को स्ट्रेंथ देना यह सब का सब हमारा इसमें हम गंगाराम हॉस्पिटल हमारा लीडिंग पार्टनर है लंग केयर फाउंडेशन इसको चला रही है महाजन इमेजिंग हमारे लीडिंग पार्टनर हैं और मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी है कि श्री युवराज सिंह जो स्वयं एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने यू वी कैन करके एक संस्था चला रखी है जो भी इसी दिशा में काम करती है उन्होंने हमें इसमें पूरा सहयोग देने का वायदा किया है और ये जो भी हम बीट लंग कैंसर मुहिम चलाएंगे ये उनके साथ मिलकर चलाएंगे